、人は安定を求めますね。ふらふらしているよりも安心します。では、心を安定させるにはどうしたらいいでしょうか<音楽>こんにちは。マハリス総合教育研究所で超越瞑想を教えている森正恵です。今日は以前アップした動画、あなたは集中力をつけたいと思いますかの続編になります。その動画の中で説明した点としては、まず、あなたはすでに集中力を持っているということでした。そして、それではなぜ集中力がないように思えるのか。についてはあなたの周囲に魅力的なものがないためだということですねつまりこうしている時でもですねあなたの好きな音楽がこう聞こえてきたりあなたの好きな人がやってきたら、えー、この動画を見るのを中断してそっちに意識がいきますよねそしてそちらに夢中になって頭の中がそのことでいっぱいになりますこれっていうのはそれに集中している状態ですよね。集中力っていうのは努力して集中するのは困難なんですが魅力的な対象があれば自然にできるものです。すなわちあなた自身に最初から備わっている能力です。えここまではいいですね。それではもしその対象となるものがない場合にはどうなるでしょう心はいつも何かを探し回ってさまよって落ち着かない状態になるんでしょうかさて今日もこの「超越瞑想」の本の中から解説をします、えー、こちらの本では212ページあたり、えー、電子書籍版では第3部「生きる技術」の第5章「行動の技術」の中の「括弧語」「最も効率的で望ましい結果を生み出すように行動する技術の括弧 B 集中する能力のところですさて以前ミツバチの例で話をしましたミツバチはあっちへ行ってこっちへ行ってと飛び回っていますがそれは飛び回りたいからっていうよりも花の蜜を吸うために飛んでいるんですね目的の花の蜜が見つかればそこにとどまりまりす人間の心で考えてみますといつもいろいろなことを考えていますあんなことやこんなことですね特にあなたにとって面白いものや興味のあるものがなければ心はさまよい続けますまあ心が暇を感じるような状態ですよねえそんな時もし心に活力があってストレスもなければ何か自分のやりたいこととか誰かを助けることなどを考えると面白くなってくるんですけれども、えー、なんかこう疲れていたりストレスがあったりするとついつい将来の不安とか心配を考えてしまったり誰かの批判をしてしまうっていう場合もあります。目の前にに大きな障害がある時にはそれで頭がいっぱいになってしまうのはしょうがないんですけども暇な時になんかぼーっとしながらも不安を感じる人っていうのもいますそれは心が落ち着く場所がないからそうなってしまうという感じでしょうか心の中に幸福を感じることができればそれで満足して心は落ち着きますその時には不安なことを考えることもありますミツバチの例で言えば花の蜜を見つけた状態っていうのは心が満足していますただここで注意する点なんですけれども自分以外の外の世界ですねこの外の世界に満足するものを見出そうとするとその対象物がなくなった時には再びさまようことになりますミツバチも花の蜜を吸ってしまうとまた他の花を探しに行きます
集中する原理は分かったと思いますがそう考えますと心の安定っていうのはどのようなことになるのでしょうか常に何か魅力的なものが周囲にないといけないんでしょうか心の特徴としては何か魅力的なものがあるっていう時ですね、えー、心はそれに引きつけられそしてそれに集中している状態になりますそうすると心の安定っていうのはもしいつも心の中に魅力的なものがあればそこに集中することになりそれが安定につながるという結果になりますこれについてもう少し考えてみましょう、えー、この本の中にですね、えー、例え話があります心を王様に例えていますどんな人の心もまさに王様の中の王様というぐらいのものだと思ってみていただけますかそんな王様が自分の国をこう歩いてるとしましょう王様がですねえー、まあ誰かの家に寄ったりどこかで休息したりはすると思いますがそれは一時的なものですねそこは自分の居場所だって思うのはやはり玉座です自分にふさわしいまさにここが自分の場所というところ以外はなんとなく落ち着かないというかしっくりこないと思います実際にゆっくりと落ち着き居心地の良い自分の場所に戻るまではどこに行ってもあなんかここではないなっていうふうに思うのではないでしょうか心がさまよう様子もまさにそれと同様です自分が求めているのはこれじゃないとかなんだか落ち着かないなとかなんとなく居心地が良くない感じとかそういう状態だと心は安定していませんまた集中しているような感じでもないですよねそしてひとたびふさわしい場所が見つかったらもうそこから動こうとはしませんそこに座って休んで楽しい時間を過ごしますちなみにですねこの本の中では特に書かれていないんですけれどもその国の人々は王様が玉座に座っている状態を誇りに思うでしょうし国が安定しているようにも見えます王様の玉座は決して王様だけのためのものではなくその国全体の象徴的存在でもあると思いますさてこの王様が玉座に座る例ですがあなたの心で考えてみますと心に何かあなたの好きなもの魅力的なものがあればいいということになりますこのように心の中に魅力的なものがないと外側にそれを探すことになり結果的に心がさまよっているようになるんですね、えー、心っていうのは普通何か楽しくて嬉しいものには集中できますが心地よくないものには集中できませんそれなので心を安定させるには何か訓練をしたり集中しようと努力したりあるいはそのような気分を持続させるというような努力っていうものは必要ありませんでは心の中に魅力的なものというのはあるのでしょうかどうすれば心の中の魅力的なものを見つけることができるのでしょうかはいそれは超越瞑想を実践して心の私服意識に到達することで可能となりますあなたの周囲にあるものはどちらかというと粗大な領域と言われていますそこからだんだんと微細なレベルへと経験するのが超越瞑想ですそしてこの微細なレベルへと進むごとに心はそこに魅力を見出しますそしてついにはそれらすべてを超越します超越瞑想という名称の超越はこの世の中の相対的なもの物質的なものを超越するという意味です
そしてそれを超越したところにあるのは存在であり私服意識です存在については過去動画をご覧いただければと思います存在や私服意識は永遠絶対の私服意識です一度それを手に入れたら心は再びそれを失うことはありません心はしっかりと絶対の私服を捉えますので私服意識が心の本質に染み込み心は私服意識そのものとなります心がこのようにして確立されると心は安定した状態を保ち他のものは何も必要としなくなりますその時には永遠の満足が心の本質となり心がいろいろな外側の体験や活動に関わっている時でも心の安定が保たれるようになりますこの心が私服意識に満たされている状態っていうのは他のことには興味がなく注意も向きませんので集中した状態とも言えるでしょう以前集中力のところで心が集中する仕組みについてお話をしましたがそれと同じ原理で心の中が非常に魅力的な状態で満足していると心は安定した状態となりますその状態で活動を行うと落ち着いた気持ちでしっかりと行動できるようになりますこれが心が安定した状態ですここで今日のまとめです心を安定させるには心の中に私服意識を持つことで心が非常に魅力的なその状態に落ち着いていきますそしてその私服意識を心の中に見いだすためには超越瞑想が非常に有効です毎日の超越瞑想の実践であなたの中にある私服意識が心の本質に染み込んでいきますこれは無理なく自動的に進んでいきます努力する必要もありませんえ今日のお話は以上ですもしまだ超越瞑想をされていない方で興味を持たれた方はぜひお近くの瞑想センターの説明会にご参加いただければと思います私は群馬オフィスで超越瞑想を教えています今日もご視聴いただき感謝いたしますありがとうございます。